আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু জি ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন জোহর আসরে যদি জোরে কেরাত করা হয় বা হালকা জোরে কেরাত করা হয় জাহারি ভাবে তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে নামাজের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালাহ সন্নাত হলো যে জোহর আসরে নীরবে কেরাত হবে আর বাকি নামাজ তথা মাগরিব এসাফ হজর এখানে জোরে কেরাত হবে প্রথম দুই রাখাতে আর পরের রাখাতগুলিতে নীরবে কেরাত হবে অবশ্য হজরের রাখাত সংখ্যায় তো দুই কাজে দুই রাখাতেই জাহারি কেরাত হবে এটা হলো সন্নাহ এর ব্যতিক্রম যদি হয়ে যায় বা কেউ করে তাহলে এর অর্থ হলো একটা সন্নাত তার ছাড়া পড়ল কিন্তু নামাজের বিশুদ্ধতায় কোনো প্রভাব ফেলবে না সেই হিসেবে বলা যায় আপনি জোহর আসরে কেরাত করছেন মানে জাহারি হয়ে গিয়েছে বা মাঝে মধ্যে হয়ে যায় তাতে অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ তবে এটা যেন চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত না হয় এটা খেয়াল করতে হবে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নীরবেই কেরাত করতেন জোহর এবং আসরে এই জন্যই তো সাহাবাহ কেরামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনারা কিভাবে বুঝতেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই জোহর আসর সালাতে কেরাত করছেন তখন সাহাবা একরাম জবাব দিয়েছিলেন আমরা কেরাত বুঝতে পারতাম তিনি কেরাত করছেন বুঝতে পারতাম তার দাড়ি মোবারক হিলার মাধ্যমে মানে কেরাতকালীন তার দাড়ি হিলতো তার দাড়ি হিলার মাধ্যমে বুঝতে পারতাম যে তিনি কেরাত করছেন তো এটা বলার প্রয়োজন কি ছিল কেন বললেন কারণ এই নামাজগুলিতে সাধারণত আস্তে কেরাত করা হতো নীরবে কোনো সাউন ছাড়াই কেরাত করা হতো এই জন্যই সাহাবা একরামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনারা এই নামাজের কেরাত কিভাবে বুঝতে পারতেন যে উনি কেরাত করেন তখন এইভাবে উত্তর দেয়া হয়েছিল সাহাবা একরামের পক্ষ থেকে আবার কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যে মাঝে মধ্যে কিছু শব্দ তেলাওতের কিছু শব্দ শোনা যেত নীরব কেরাতেও তাছাড়া বেশিরভাগ আমল এটাই ছিল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জোহর আসরে নীরবে কেরাত করতেন আশা করি উত্তর পেয়েছেন বারাকাল্লাহ হফিকম